السلام علیکم ویورز میں امجد علی صابر ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ویورز ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کس طرح اگر ڈگری ریورس ہوتی ہے کسی ہائیر فورم سے تو اور اس ڈگری ہی میں جو بھی ٹرائل کورٹ نے یا ایگزیکٹو کورٹ نے کسی ڈگری ہولڈر کو جو بینیفٹس دیے ہوتے ہیں جیسے اس کی ایگزیکیوشن کے دوران کوئی رجسٹری بہ نامہ یا قبضہ دلوایا ہو تو اس صورت میں جب ڈگری ایپلٹ فورم سے ہائیر فورم سے ریورس ہوتی ہے تو وہ جو ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے جو ججمنٹ ڈیٹر ہوتا ہے وہ اپنا اپنے بینیفٹس واپس لے لے سکتا ہے جو کہ ڈگری کی صورت میں دوسرے فریق کو منتقل ہو چکے تھے تو اس کے لیے اس کو ایک علیحدہ دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے سی پی سی میں سیکشن ایک سو چوتالی ہے جس کو ریسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے یعنی ریورسل آف ڈگری کی صورت میں وہ اس عدالت میں جا کے جس عدالت نے وہ ڈگری کی صورت میں فریق دوسرے کو جو ہے قبضہ یا رجسٹری بہنما دلوایا تھا تو اس کے اسی عدالت میں وہ اپلیکیشن زیر دفعہ ایک سو چوتالی دائر کر سکتا ہے تو ملازہ کرتے ہیں کہ سیکشن ایک سو چوتالی سی پی سی میں کیا جو بیان کیا گیا ہے سیکشن ایک سو چوتالی سی پی سی اپلیکیشن فار ریسٹیچوشن ویر اینڈ ان سو فار ایز اے ڈگری ایز اے ویرڈ اور ریورس دا کورٹ آف دی فرسٹ انسٹانس شیل آن دی اپلیکیشن آف اینی پارٹی انٹائٹلڈ ٹو اینی بینیفٹ بائی وے آف ریسٹیچوشن اور ادر وائز کاز سچ ریسٹیچوشن ٹو ٹو بی میڈ ایز ویل سو فار ایز مے بی پلیس دی پارٹیز ان پوزیشن وچ دے ووڈ ہیو اکوپائڈ بٹ سو فار ڈگری آف سچ پارٹ دیر آف ایز ہیز بین ویریڈ اور ریورس اینڈ فار دس پرپز دا کورٹ مے میک اینی آڈرس انکلوڈنگ آڈرس فار دی ریفنڈ آف دی کاسٹ اینڈ فار دی پیمنٹ آف انٹرسٹ ڈیمیجز کمپنسیشنس اینڈ مینس پرافٹ وچ آر پراپرلی کنسیکویشن کنسیکویشنل آن سچ ویریشن اور ریورسل سب سیکشن ٹو ہے جی نو سور شیل بی انسٹیوٹڈ فار فار دی پرپز آف اوپٹیننگ اینی ریسٹیچویشن اور ادر ریلیف وچ کڈ بی اوپٹین بائی ایپلیکیشن انڈر سب سیکشن ون ریسٹیچویشن اٹ از اے فنڈامینٹل پرنسپل آف لا دیٹ این ایکٹ آف اے کورٹ شوڈ ناٹ انجرڈ اینی پرسن دا پرنسپل از آلسو ایپلیکیبل ٹو کوزی جوڈیشل ٹرائبونلس سیکشن ایک سو چوتالیس وچ کنفائنس دا پرنسپل آف ریسٹیچویشن از بیسڈ اپون دس پرنسپل سیکشن ایک سو چوتالی ریکگنائز دی انہرینٹ پاور آف ایوری کورٹ ٹو آرڈر ریسٹیچویشن اینڈ لیز ڈاؤن دی پروسیجر فار افیکٹنگ دا پراپرٹی واز لاسٹ of the decree or directly consecution of their decree. It is the duty of the court to order restitution where the circumstances do so demand and to restore 
the parties to the same position they were in prior to the degree they that has been varied or reversed and to make all constitutional order and not uh, to refer the party to a suit any benefit re received by a decree holder under a decree which has been varied or reversed is ref refundable or returnable as the case may be to uh, party entitled to benefit by restitution consi uh, consequent on the variation or reversal of the decree the principle applies whether restitution has or has not been directed in the appellate court appellate degree the provision of this section are analogous uh, to those section 47 proceeding under uh, under both uh, these sections uh, commenced after the decree a suit to obtain relief obtainable under section 47 and 140 uh, 144 are barred and prior to the amendment of um, 1972 the determination of the questions under both these sections were decrees and appealable as such conditions the following conditions must be fulfilled in order that the provision of the uh, section uh, 144 be applicable one the restitution sought must be in respect of the decree which has been varied or reversed the party applying for the restitution should be entitled to a benefit under a, a reversing or varying decree the re relief claim must be properly constitutional or the reversal or variation of the decree ویورز جیسا کہ آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا کہ سیکشن ون فور فور میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ایک ڈکری کی صورت میں جو بینیفٹ دوسری پارٹی یعنی ڈکری ہولڈر کو جو عطا کیے گئے تھے عدالت کی طرف سے وہ ڈکری ایپلٹ فورم سے ریورس ہونے کی صورت میں وہ اسے واپس کرنے ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو رسپونڈنٹ ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے وہ اس کو اپلیکیشن دینی ہوتی ہے یہ بینیفٹ ان بینیفٹس میں شامل ہیں جی یہ کہ وہ رجسٹری بہ نامہ کو کینسل کروا سکتا ہے قبضہ واپس دلوا سک واپس لے سکتا ہے اور مین پرافٹ کلیم کر سکتا ہے ڈیمیجز کلیم کر سکتا ہے یہ ساری چیزیں وہ ایک اپلیکیشن ون فور ون فور فور سی پی سی کے تحت وہ حاصل کر سکتا ہے اور اس کے لیے جو شرائط بتائی گئی ہیں کہ فسٹ آف آل تو ڈگری جو ہے ایپلٹ فورم سے یا ہائیر فورم سے ریورس ہونی چاہیے دوسری یہ ہے کہ جو بندہ اپلیکیشن دے رہا ہے ون فور فور کی سی پی سی کی تو وہ اس کا انٹائٹلمنٹ ہونا چاہیے کہ وہ اس کے جو دوسری پارٹی کو جو بینیفٹ دیے گئے تھے یعنی کہ پرائر ٹو ڈگری ڈگری حاصل تو اسی وہ صاحب کا صورت حال میں وہ واپس اس کو ملنے چاہیے اور وہ اس کا حقدار بھی ہونا چاہیے تیسرا یہ ہے کہ کلیم جو ہے وہ ریورس ہونا چاہیے جو ڈگری ہے ریورس ہونا چاہیے دوسری صورت میں اگر پینڈنگ ہے ڈگری یا تو اس صورت میں وہ کلیم نہیں کر سکتا تو اس کے لیے جو امپورٹنٹ کیس لاز ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ہے جی دفعہ ایک سو چوتالیس ضابطہ دیوانی اگر کوئی ڈگری 
بدل دی جائے یا منسوخ کر دی جائے تو پہلی عدالت اپیل کسی ایسے فریق کی درخواست پر جو بعض یافت سے یا کسی اور طرح نفع اٹھانے کا مستق ہو یا ہو بعض یافت مذکور اس طرح کرائے گی کہ تبا امکان فریقین کی وہی حصیت ہو جائے جو اس صورت میں ہوتی اگر ڈگری یا جزو ڈگری مذکور جو بدلہ یا منسوخ کیا گیا جو سادر نہ ہوتا سادر نہ ہوا ہوتا اور اس گھر سے عدالت کوئی احکام احکام سادر کر سکتی جن میں احکام نسبت واپسی ای خرچہ و احکام توان معاوضہ اور اصلاحات شامل ہیں جو بوجہ تبدیلی منسوخی مذکور کی ہو جائیں نمبر دو کوئی نالش واسطے حصول ایسی بعض یافت یا چارہ جوئی دیگر کے رجوع نہ ہو سکے گا جو کہ بذریعہ درخواست حسب زمنی حاصل ہو سکتی یہ کیسلہ ہے جی مدعی کا دعویٰ تعمیل مقتص زیر دفعہ بارہ قانون دادرسی خاص اٹھارہ سو ستہتر خارج ہو گیا اس نے عدالت اپیل میں اپیل دائر کر دی اس دوران ایک مدعلہ نے مدعی کے حق میں بین اما ریجسٹی کرا دیا اس کے بعد مدعی نے اپیل واپس لے لی دیگر مدعلہ ہم نے عدالت اپیل میں یہی درخواست زیر دفعہ ون فور فور ضابطہ دیوانی گزاری کی ان کا قبضہ بحال کیا جائے جو کہ عدالت اپیل نے منظور کر لی مدعی کا موقف تھا کہ عدالت اپیل کو درخواست زیر دفعہ ون فور فور ضابطہ دیوانی لینے کا اختیار نہ تھا مدعی کی دائر کردہ نگرانی میں عدالت عالیہ نے قرار دیا کہ مجودہ صورت میں عدالت سماعت نے کوئی ڈگری سادر نہ کی تھی محض مدعی کا دعویٰ اسی طرح خارج کر دیا تھا اور بین اما دوران سماعت اپیر ریجسٹی ہی کرایا گیا اس لیے مدلہ ہم کی درخواست زیر دفعہ ون فور فور ضابطہ دیوانی قابل رفت نہیں عدالت اپیل کا زیر اعتراض حکم بلا اختیار ہونے کے بعد منسوخ کر دیا گیا یہ تھی جی پی ای ایل ڈی دوزار تیرہ لاہور دو سو چو سٹھ یہ کور کے اصلاح ہے جی مدعی کا دعویٰ منسوخی معایدہ بے بابت غیر منکولہ جائداد بحق مدعی برخلاف مدل ہے عدالت متاحت نے ڈگری کر دیا اور قبضہ راضی بھی مدل ہے سے مدعی کو دلا دیا گیا اس کے بعد مدل ہے نے اس فیصلے کے خلاف عدالت میں اپیل دائر کی جو کہ منظور ہوئی اور متحد عدالت کا فیصلہ الٹ دیا گیا اس مرحلے پر مدلہ نے عدالت متحد میں واپسی قبضے کی درخواست زیر دفعہ ون فور فور اور ون ففٹی ون ضابطہ دیوانی گزاری کے اس کا قبضہ بحال کیا جاوے جو کہ منظور ہوئی اور مدلہ کا قبضہ بحال ہو گیا مدلہ سے قبضہ اس وقت کھویا گیا تھا جبکہ اس کے خلاف یک طرفہ ڈگری ہوئی تھی جو کہ اپیل میں خارج ہو گئی تھی اور مدلہ وہی قبضہ لینے کا حق دار تھا فریقین نے اسی مقام پر آ جانا تھا جیسا کہ وہ ڈگری سے پہلے تھے مفاد جو کہ ڈگری دار نے ڈگری کی آڑ میں اٹھائے تھے وہ مدلہ کو قابل واپسی تھے ڈگری میں اگر بحال قبض بحالی قبضے کا حکم نہ بھی دیا گیا ہو تو مدلہ قبضہ واپس لینے کا حق دار بطور داد رسی متسلیزمہ تھا کیونکہ ڈگری الٹ دی گئی تھی یہ تھی جی دوزار تیرہ سی ایل سی داس سو تہتر لاہور سائل کو یہ کور کے اصلاح ہے سائل کو محکمہ مال کے حکم سے اس کی عراضی سے بے دخل کر دیا گیا اس نے اس حکم کے خلاف اپلٹ اتھارٹی کے پاس اپیل کی جو کہ منظور ہو گئی اب سائل کو اس کو بے دخل کرنے والی اتھارٹی کے پاس واپسی قبضہ ریسٹیشن آف پزیشن کی درخواست یعنی زیر دفعہ 
فن فور فور دائر کرنی چاہیے اگر ایپل اینڈ اتھارٹی متحد اتھارٹی کے حکم کو برعکس کر دے تبدیل کر دے یا منسوخ کر دے تو واپسی قبضہ واپسی قابل عمل ہو جائے گی یہ معاملہ بحالی قبضہ ریسٹیوشن آف پوزیشن کا نہیں بلکہ واپسی قبضہ ریسٹیوشن آف ریسٹوریشن آف پوزیشن کا نہیں بلکہ واپسی قبضہ ریسٹیوشن آف پوزیشن کا بنتا ہے جس کی دادرہ سے زیر دفعہ ون فور فور ون فور فور سی پی سی ضابطہ دیوانی ہے یہ تھی جی دوزار نو سی ایل سی پانچ سو تیرہ لاہور اس کے بعد جی میں آپ لوگوں کو اسسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ون فور فور سی پی سی کی اپلیکیشن کس طرح تیار کرنی ہے تو فرسٹ آف آل آپ نے عدالت کا نام لکھنا ہے جس نے ایکزیکیوشن کے ذریعے وہ قبضہ قبضہ یا رسٹی بے نمہ کروایا تھا جو ڈگری کے صورت میں ڈگری ہولڈر اب چونکہ ڈگری ریورس ہو چکی ہے تو ڈیفینڈنٹ مدال ہے کو حق حاصل ہے کہ وہ ون فور فور سی پی سی کے تحت وہ ایکزیکیوٹن کوٹ میں یا ٹرائل کوٹ میں وہ اپلیکیشن دے کے اپنی وہ ڈگری سے پہلے والی پوزیشن کو وہ بحال کروا سکتا ہے تو سب سے پہلے عدالت کا نام لکھنا آپ نے بدالت جناب عمران فروق صاحب سیول جج لاہور نیچے آپ نے پارٹیز نیم لکھنے ہیں جگہ چھوڑ کے فقیر محمد ول اسگر ساکن بنام اشرف ولد سلیم ساکن ساکن مال روڈ لاہور ٹھیک ہے جی اس طرح پارٹیز نیم لکھنے ہیں نیچے آپ نے دعوے کا ٹائٹل وہ دعوے کا نمہ دعوہ تکمیل مقتش معایدہ بے اس طرح آپ نے دعوے کا ٹائٹل لکھ رہے ہیں نیچے آپ نے لکھنی ہے جی درخواست زیر دفعہ ون فور فور و دفعہ ایک سو اکامن زبطہ دیوانی اس طرح آپ نے اس کو انڈر لائن کر لینا نیچے آپ نے لکھنا ہے جی جناب علی سائل مبلیک سائل مبلیک مدیون حسب زائل عرض پرداز ہے نمبر ایک یہ کہ 
मुकदमा अनुमान वाला अदालत हाजा से डिग्री मोरखा छ सात दो हज़ार बारह हुआ था और इजरा डिग्री के दौरान रजिस्ट्री बैनामा और कब्जा व वापसी दावत मिले मुख्त मुआदा बै व दखलियाबी व दखलियाबी इधर कर लें अच्छा जी बैनामा और कब्जा डिग्री दार को दलवाया गया था नंबर दो ये के मोरखा वी दस दो हज़ार बाईस को अदालत उजमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से डिग्री मोरखा छ सात दो हज़ार बारह खारज या है या मनसूख खारज मनसूख अबली करके मनसूख कर दी गई है लहाजा साइल अबलीग मदीन को डिग्री वापसी की सूरत में कब्जा जायदाद मुतदाविया जायदाद मुतदाविया वापस दिलवाया जाए और रजिस्ट्री बैनामा नंबरी मोरखा जो भी तरीक़ को कैंसल कैंसल किया जाए इस तरह आपने ये नंबर दो नंबर तीन पे लिख देना है जी ये क्या ये के बगैर हिंसा वाकनू साय को कब्जा वापस दिलवाया जाए और रजिस्ट्री बैनम मजकूरा मंसूख 
किया जाए अंदरी साथ बयान अल्फे भी लगाना है यह के बयान अल्फे लाफ है नीचे प्रेयर लिखनी है अंदरी हालात बाला इस है कि डिग्री मजकूरा जो के मोरखा बीस दस दो हज़ार बाईस को मनसूख हो चुकी है और मनसूख हो चुकी है और वापस हो चुकी है लिहाजा साइल को कब्जा जायदाद मुतविया वापस दिलवाया जाए और रजिस्ट्री बैनामा नंबरी को कैंसर किया जाए ऐसे नीचे आपने साइल का नाम लिखना है बजरिया कौन सा लिखना है इधर तस्दीक लाजमी डालनी तस्दीक मैं अल्फाज तस्दीक करता हूँ कि जुमला मरातो बाला मेरे इलम व यकीन से सही व दुरुस्त तस्लीम है बमकाम लिखना लाहौर मोरखा लिखना व्यूवर जैसा कि आप लोगों ने मुलाजा किया कि आज मैंने आप लोगों को असिस्ट किया कि किस तरह अगर डिग्री जो हायर फोरम से रिवर्स होती है तो वो इस डिग्री की सूरत में अगर डिग्री दार को कोई बेनिफिट हासिल हुए थे उसने कोई कब्ज़ा लिया था कोई रजिस्ट्री बैन अमक करवाया था या कोई दीगर बेनिफिट उसने अगर डिग्री की सूरत में लिए थे तो जब डिग्री रिवर्स होती है तो डिफेंडेंट के पास रेमडी हासिल है कि वो आ, वो बेनिफिट उसे वापस ले सकता है और उसके लिए वो उसको अलहदा दावा करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि वो उसको सेक्शन एक सौ के तहत एप्लीकेशन फाइल करना होती है और ये ये उस कोर्ट में करना होती है जिसने वो वो एग्जीक्यूशन के ज़रिए दूसरे अफरीक को वो बेनिफिट दिए थे तो वहाँ जा के वो वो कब्ज़ा भी अपना वापस ले सकता है रजिस्ट्री बयान में कैंसिल करवा सकता है डैमेज क्लेम कर सकता है सो एंड सो इस तरह मैंने आप लोगों को इस हवाले से इम्पोर्टेंट केस लाज का भी हवाला दिया उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें मज़ीद लोगों में शेयर करें शुक्रिया अल्लाह हाफिज़